Bankar og landsbankars ákvæði í dag að fresta aðalfundu mánuð að kröfu bankarsýslunar vegna kaupa á tíðan tryggingum. Fjármannar á þeirra segir of snemmt að svara hvort bankins í skaðabótaskildur verði kaupanum rift. Formaður samfylkingarinnar segir nöðsynlegt að fá öll gögn í landsbankamálinu upp á borðið að sæti furðu að bankarsýslan hafi ekki verið upplýst um kaupin á tíðan. Heilbrigði starfsfólk á Gaza lærir viðbrögð við hungursneð sem vofir yfir. Óljóst er hvort vannærðu börnin þar eigi eftir að ná sér að fullu. Ísland ætlar að greiða til palestínu flóttamanna aðstofaðarinnar um mánaðamótin. Fiskvinsla hóst aftur í Grindavík í morgun. Lögreglistjórinn á Suðurnissum tilur ekki stafa ógn af gósinu. Skattlagning torveldar kynslóðaskipti á bújörðum á mati bænda á sléttu í reyðarfyrði. Dóttirinn vill kaupa jörðina sem hefur hundrað faldast í verði og það setur þunga skattbyrði á fjörskjöldina. Komið þið sæl. Fjármálar á þar að telur sig ekki hafa haft óeðlilega afskipti af rekstri landsbankans með yfirlýsingu kaupbankans á tryggingafélagi og koma verði í ljós hvort skaðabótaskilda myndist verði fallið frá þessum kaupum. Málið var rætt á ríkistjórnarfundi í morgun. Aðalfundi bankans var í dag frestað um mánuð vegna kaupana. Þessi ákvörðun var tekin eftir að bankasísla ríkisins skrifaði bankaráðinu bréf í gær vegna kaupa bankans á öllu hluta fyrir í TM af kviku banka fyrir 28,6 miljarða króna sem tilkynnt var um á sunnudag. Aðalfundurinn átt að vera morgun en verður 19. apríl. Bankasísla segir í bréfin að umræðt viðskipti séu þess eðlis að landsbankanum hefði borið að upplýsa um þau með skýrum og formlegum hætti og með eðlilegum fyrirvara. Því er kallað eftir greinagerð frá bankanum. Auk þess er líst vonbyrðið með ákvarðan að töku og upplýsingagjöf bankans varðandi viðskiptin. Þórdís Kolbrún Reykvör Gilvadóti fjármálur á þar að bráð strax við fréttunum á sunnudag með færslu á Facebook og sagði meðal annars að ríkisfyrirtæki ætti ekki að kaupa tryggingafélag og að þessi viðskipti eru ekki að veruleika með hennar samþykki. Málið var rætt á ríkisjórnafundi í morgun að sögn fjármálar á þarra sem telur sig ekki hafa með yfirlýsingu sinni gengi gegn því sem kalla hefur verið armslengd, það er fjarlega ráð þeirra frá málöfnum bankans. Það tel ég alls ekki. Ég er að vísa í eigandastefnu ríkisins og ég er að vísa í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og ég er að lýsa því yfir að ég muni beina því til bankasýsluna að abla þeirra upplýsingar sem að við þurfum að fá fram og það er það sem að ég geri í þessari yfirlýsingu og tel það ekki að hvorki gráu svæði né fari gegn armslengd á sjónum um sem síðan eru þetta deilt um hver nákvæmlega eru. Hilbó Landsbankas í tíðan er bindandi og því vakna spurningum hvort bankinn og þar með á endanum ríkið verði mögulega skaðabótaskilt ef falli verðu frá kaupunum. Þessar upplýsingar bara þarf að fá betur fram hvernig málið er vaksið, hver er aðdrandi þess og hvað ákvarðanir hafa verið teknar og það er það sem bankasýslan hefur núna óskað eftir og hérna, ég bara gef þeim þann tíma sem að þau fá og þurfa til þess að svara því áður en að aðrar slíkar yfirlýsingar koma frá mér að minnst okkursti. Haukur, hafa fengist frekari viðbrögð frá bankaráðinu eða bankastjóranum? Nei, við höfum bæði reynt að ná í forma bankaráðs og bankastjóranans bankans en hvorug þeirra, þetta eru konur hvort ekki, hafa gefið kost á vitali. En hver er staða þeirra á þessu stíð? Já, það er svolítið erfitt að fullera því ónöndilega sínismanna þarna voru trúnaða brestur. Það er reynda rétt að geta þess að Helga Björg Eiríksdóttir formaða bankaráðs var búin ísæði yfir fyrir nokkur að hún gæfi ekki kosta á sér áfram til setið í bankaráði og sama hefði Berglind Svafarsdóttir varaformaði gert. En svo er spurning hvað áhrif þetta hefur á stöðu Lilju Bjarkar Einarsdóttur bankastjóra. En hvenar skýrist þetta? Þetta skýrist vallega að næsti punktur í þessu er þetta viku bankasíslan gaf bankaráði sjö daga til að komi greina að gerðu þetta mál. En við heyrðum í innveðar á þeirra og hvað honum finnst um þessa stöðu sem upp er komin. Ég það er allavegna þannig að þar sem að ríkisvaldið á nú stærsta hlutan af bankanum eða næstuðinni allan og að við erum með síðan þessa bankasíslu til þess að fjallu málið að þá held ég að það sé nokkuð augljóst að svona stór kaup og breyting hefði átt að vera að fara með til bankasýslunar og að athuga hvaða skoðun eigandinn hefði. Og mér finnst svona í það sem við höfum bara séð á undarförnum árum þá finnst mér að fjármálafyrirtækin umgangist svona verklag 
fagleheit, lög og reglur full frjálslega. Það er það sem ég tek út úr þessu. Vissi ríkistjórnin af þessum áformu? Nei, hún vissi það ekki. Ég lagði þetta nú bara í fréttum, eiginlega bara á sundarskuldið. Haugnast þér að ríkið selja landsbankan? Nei, við erum sammál um það og stjórnarsáttmálinn skrifar það beinilins út að það standi ekki til. Við erum ennþá að selja hluta af Íslandsbanka, ég við erum að vanda okkur við það, flýta okkur ekki um of og síðan er það þá bara ákvörðum setni tíma hvort að það er að selja einhver hluta af Landsbanka en það er ekki stefna hvorki ríkistjórnarana ne framsóknar. En haukur, fjármáður að það sagði í þessari frægu í að Facebook fræðslu sinni á sunnudaginn að þessi viðskipti færi ekki fram með hennar samþykki nema að það söluferli landsbankans myndi hefjast samhliða en það er nú ekki að heyra á innið þeirra á þeirra. Nei, nei, og það er alveg rétt sem hann segir. Þetta er ekki á stefnuskar á stjórnanda eða ríkistjórnarinnar. Það sem er á þeirra stefnu er að klára að selja Íslandsbanka í tvennulegi fyrri hlutan núna þessu ári og svo ljúka sölunni á næsta ári. En þetta mál var rætt á alþingi í dag og fórustu menn og formenn stjórnarandstöðuna furða sá því að bankasíslan hafi ekki fengið öll þessi gögn sem að þurfti og formaði samfylgingarna við að fá öll gögn upp á borðið og telur að það þurfi að ræða þetta mál betur á alþingi áður en þingi fyrir póskafri. Þetta er auðvitað bara að mörgu leiti ofbúslega sérstök stað sem upp er komin að núna heyrum við bæði frá bankasíslu ríkisins og frá fjármarraðara að lítil sem engin vitneski hafi verið um þetta mál og einu upplýsingarnar sem okkur berast um að fjármarraðara hafi tjáð sig um þetta mál koma fram í hlaðvarpsviðtali sem var tekið fyrir sex vikum síðan. Ég veit ekki betur en að þetta hafi verið í undirbúningi lengi þannig að ég skil eiginlega ekki hvað bankarsíslan er búin að vera að gera en að því sögðu þá skil ég heldur ekki hvað bankarsíslan er að gera með eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Það er að verða tvö ár síðan að ríkistjórnin og stjórnaflokkarnir tilkyndu að þeir ætlaði að leggja þá stofnun niður. Nú kemur að ljósa að hún er bara ekki með á nótanum um hvað er í gangi í banka sem er nánast að öllu leiti í eigur ríksins. Auðvitað átti bankasíslana vita að þessu við eigum bankan. Ég meni ef þú áttir 100% eða 98% í einhverju, þá leitur ekki taka 10% eigið fjó og kaupa bara nýtt fyrirtæki án svo að verið spurður að því. Það náttúrulega að líkur á borðinu. Þetta er stórfurðulegi gjörningar eins og að leggja sér sko fyrir utan að Ég veit ekki til þess að TM sé einu sinni eins mikils virði eins og landsbankin er tilbúin að greiða fyrir það en það er svo allt önnur saga. Ég held að það liggja alveg fyrir á þessum tímapunkti þá þarf bara að fá öll gögn upp á borði, það er að segja öll samskipti fjármarraðara við bankasíslana. Bankasíslan er búin að gefa það út að þau hafi átt lítil sem engin samskipti við landsbankan út að þessu máli og landsbankin er á einhverju sjálfstjórn með sitt bankaráð í mjög stórri ákvörðun sem að virðist fara þvert á eigandastefnu ríkisins. Aldrei hefur hungursneið vofað yfir eins mörgum og gasa en þessar myndir samkvæmt samminniði þjóðanum. Ástandi kemur verst niður á börnum og óttast er að sum þeirra eigi aldrei eftir að ná fullri heilsu. We continue to see a high number of malnutrition among children. This sends us a very alarming message as healthcare workers. Heilbrigði stars fólk á gasa, hjúgrunarfræðingar, læknar og næringarfræðingar, sitja námskeiðum viðbrögð við hungursneið. Samkvæmt skýrslu saminu þjóðana í gær er stutti að hungursneið verði um allt gasa. This one actually records the highest number of people facing catastrophic hunger ever recorded by an IPC anywhere at any time in the world. Þessir krafist að Ísæðlar hætti árásum og hleypi neyðargögnum inn á gasa. Þeir eru sakaður um að nota hungur sem vopn. Það kemur verst niður á börnum yngri enn tveggja ára, barnsamandi konum og konum sem nýlega hafa fætt börn. Ég þykk að það damage til the development potential of a lot of these young people has probably been affected and something they might never ever recover from and reach the full potential. Verst er staðan í norðurhluta gasa þar sem 27 börn, hið minnsta, hafa orðið hungurmorða. Fram kom í skýrslunni í gær að fólk neyðist til að borða dýrafóður. Það er ekki aðeins hungur sem ógnar lífi á gasa því ekkert látir á árás um Ísælsers. Þessar myndir voru teknar stuttu eftir árás nálagt al Sífaspítalanum í Gasaborg í gær. Utarríkisráðara hefur ákveðið að framlag Íslands til Palestínu flóttamanna aðstæðar saminniði þjóðana verði greitt í þessu mánuð eins og til stóð. Janúar ákveður á þeirra að frista framlög til stofnarinnar eftir ásakanir um aðeil tólstarfsmanna hennar að hriðjuverkum Hamas og Ísrael 7. oktober í fyrra. 
Í tilkenningu á vef stjórnaráðsins segir að utanríkisráðuneytið hafi haft samráð við Palestínu flóttamann aðstöðuna og önnu ríki. Gengið hafi verið frá samkomulagi sem feli meðal annars í sér aukna upplýsingagjöf stopnarinnar og gagsægi um meðferð fjár. Danmörk, Svíþjóð og Evrópusambandið hafi gert svipað samkomulag og hafið greiðslur á ný. Lögreglustjórinn á Stöðunissum hefur heimilað grindvíkingum og þeim sem starfa í grindavík að dvelja og starfa í bænum. Talið er að ókunni stafi ekki lengur af hraunreynsli þangað. Færiböndin í einhamri voru sett í gangi í morgunsárið en það fiskur komin í vinslu. Ég er nú mest þess að hafa ekki mátt mætt í gæð. Ég er beið eftir því að fá mætt í gæð. Það gís enn af nokkrum kraftinnar í grindavík og mikið hraun hefur safnast upp í kringum gígana einkum sunnan við þá. Lítil sem engin hreyfing er nú á raun rennsli bæði inn í svartsengi og eins fyrir ofan Suðurstrandaveg. Í bænum er raun hakir við að fara í gang eftir stutt stopp. Unnið var að slægingu í húsakinnum einhamars. Flökun býður morgundagsins. Þá kom góðs nú nálega daginn og við missum út mánudaginn og erum byrjuð á þriðu daginn aftur. Stemo segir að starfsminni hafi stafað lítil hætta af góðsinu það hafa orðið ljóst strax á öðrum degi. Svo hafi vindáttin verið hagstæð. Við byggum bara eftir að eru opna og byggum strindar við að eru opna í gærinn að vera dag og við þakkum fyrir það. En þrátt fyrir góðan vilja sé ekki heiklum hent að reyka fyrirtæki þegar lokun vofir sífælt yfir. En starfsmennindi séu tröstir og komnir í viðunandi húsnæði. Það eru allir vel settir, bara í reykjandi spæði og í hafnan fyrir. Það er mat lögreglustjórans á Suðunessjum að ekki stafi ógn af hraunin rennsli inn í Grindavík við núverandi aðstæður. Nei, ekki núna meðan varnagarðar eru utan um allt. Það óttast með þetta ekkert hérna núna. Þrjú ár eru í dag síðan eldgósið í geldingadörum í Fáraldarsfjalli hófst. Nú stendur sjöunda eldgósið yfir og ekki sér fyrir endan á jörðveldunum. Geldingadalagósið var mikið sjónarspil og tók sífeldum breytingum. Nýir gígar opnuðust og aðrir lokuðust í þá sex mánuðu sem gauðs með hljöðum. Þetta gos er ef maður orðið það svo vinsælasta eldgosi sem orðið hefur á síðari tímum. Tugþúsundir legðu á sig margra kilometra fjallgöngu til að dásta kingi kraftin áttúrunar. Þyrlur og drónar flugu yfir eins og mýflugnagir. Raunið fylgdi geldingadali og snerið sér svo að meradölum og náttaga. Geldingadalagosið í mars 2021 byrjaði ekki upp úr þurru. Fyrstu vísbendingar um að eitthvað var að gerast á reykjanni skaga urðu meir en tveimur árum fyrr þegar jarðskjaldar hinna byrjaði kringum fjallið Þorbjörn og merki sáust um landris. Við gossins í geldingadölum gauðs í meradölum í ágúst 2022 og við litla hrúti í júli í fyrra. Svo fór að kárna gamanið með myndun 15 kilometra langs kviku gangs í november og síðan í desember hefur gossið einu sinni í mánuði. Ekki hefur dregið úr krafti gossins sem hófst á laugardagskvöldið, mest gís unnarlega á gossprungunni og hraun safnast nú lang mest í kringum gígana. Hrjónjaðrar virðast ekki hafa hreifst áfram síðan í gær og landri smælist á nýju svartsengi. Það er sem sagt ekkert sem bendir til að umbrútatíma sér lokið á reykjaniskaga. Hall Einarsson fyrirverandi jarðeðlisræði prófósor sem líkt hefur umbrútunum við kvikuhlaupin og eldgósin í kröfluöldum 1975 til 1984 segir að ef miðaði við gósin við kröflu þá hafði eldgósin orðið stærri eftir því sem leið á tímabilið. Þar voru fyrstu fjögur gósin lítil en setni fimm gósin miklu stærri. Og Hareiti þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta segist ekki hafa ætlað að særa neitt með ummælum um kynferðisbrotamál gegn landsliðsmanninum Alberti Guðmundsinni. Í yfirlýsingu sem Hareiti sendi á sjötta tímanum byggist hann afsökunar á miðskilningi sem hann segir orð sín hafa valdið. Hér að saksóknar í feldi málið niður í februar því það þótti ekki líklegt til sakfellingar. Hareiti lét þau ummæli falla á blaðamannafundi í vikunni að það erðu vonbrigði fyrir Ísland ef sú ákvörðun erðu kærð og Albert mætti ekki spila gegn Ísrael á fimmtudag. Konan ákvæði í dag að kæra niðurfellinguna og er endanleg ákvörðun því komin í hendur ríkisaksóknara. Í hátegisvettum sagði lögmaður konunar að með orðum sínum væri hareitið að egna þjóðinni gegn konunni og krafði hann um afsökunarbeðinni. Formaður KSI sagði í dag að Albert fengið að spila leikinn þrátt fyrir kæruna úr því að búið var að velja. Kynnslóðaskipti á bújörðum eru orðin nánast ómöguleg sökum horra vaksta og skatt sem greiða þar vegna hækkunar á jarðaverði. Ungur bóndi í reyðarfyrði segist í raun þurfa að taka á sig lán fyrir skatti sem leggst á við kynnslóðaskiptin. 
Á bænum sléttu í reyðarfyrir þér þurriður Lilli í tekinn við búskap af fóreldrum sínum en hefur ekki geta keift jörðina. Jarða verð hefur hækkað mikið og erði hún seld þyrti faðir hennar að greiða skatt af meintum söluhagnaði. Þegar ég kaupi jörðina 1972 að þá er hún andverði blokkar íbúðar í breyðastinu sem að var 1 miljón. Og í dag myndi hún að þau líkindu kosta svona einhvers staðar á milli 1 til 200 miljón. Greiða þarf 22% fjármagstekjuskatt af hækkuninni og það minkar svigrúm til að veita dótturinni sangjant verð. Sigurður getur heldur ekki gefið jörðina sem er í raun lífeirir hans og taka þarf tillit til annara erfingja. Þuriður Lilli hefur í þrjú ár leitað allra leiða á samt endurskoðendum en enga fundið. Verð minn þarf að vera svo hár ef að pappi á að fá eitthvað fyrir sitt æfistarf að búreksturinn stendur aldrei undir að borga þeim lánu sem ég þyrst að taka. Verð hækkun á jörðinni er að hluta vegna verðbólgu og aðtekli vekur að hún er ekki dregin frá meintum söluhagnaði. Í raun þyrfti því að greiða skatt af verðbólgu hálfa öld aftur í tíman. Nokkrir þingmenn sjálfstæðisflokks sömdu frumvarp um undanþágu frá erðafjárskratti til að auðvelda kynslóðuskipti í búrekstri. Sumir hafa nýtt fyrir fram greitan arf en sú leið er óhagstæð fyrir þann sem hættir. Bænda samtökin hafa þrýst á stjórnmöld að gefa kynslóðaskiptum á bújörðum sérstakan gaum. Stjórnmöld þurfum að taka ákvörðun um það hvort að þetta að halda landinn í byggð eða ekki. Í Norei þar hefur því verið komið þannig fyrir að jarðir, bújarðir sem að fara innan nánustu ættingja til áframhaldandi landbúnað að nota þær eru undan skildar fjármagstekjuskatti og það er mikill kvati í því til þess að halda áfram jörðum í búrekstri. Jafnframt er nýliðunar styrkur, hann hefur ekki þróast í takt við hækkun á verði á jörðum eða eða þeir eru fjárbyndingu sem er í búrekstri hér á landi. Nýliðinu styrkur á Íslandi er 9 miljónir, samanborið við 19 miljónir í Nóri. Það kreppir að í heimilsbókaldi hinu hjá dönum líkt og fleirum. Veitingamenn hafa brugðist við og sífelt fleiri staðir bjóða upp á ódýrari máltíðir en áður. Sum staðar er margra mánaða að byggja eftir borði. Hæ, hvað við erum það? Dýrir veitingastaðir njóta ekki lengur vinsælda í Danmörku, heldur staðir sem bjóða upp á einfaldan og ódýran mat. Basically var fordi ég var svo rauðtrætt af þetta, undskyld mig spó, að þetta var svo bjóðsvo dýrt að gúða spís. Altså, vi har jo sønnet jo også, og jeg synes simpelthen, det var blevet vanvittigt dyrt at gå ud og spise. Der er ikke ødevælt at ætle at pante bord, for alt er upp bokat der til i juni. Hvad med april? Er der ikke et bord kl. 19 der? Jeg tror det ikke, så skal der være kommet lidt afbryd. Veitingastæðurinn Pae Sano gaf sig áður út fyrir að bjóða upp á hágæða ítalskar mat, en núna er yfirskriftin einfaldlega ítalskur matur. Jeg vil ikke si at downgraded, vi har bare evolvet. Vi har vært i en annen direksjon. Det må ikke være alltid mer spennende, større business. Det er bare vært til å gjøre en bedre business. Tryggja rétta måltid koster om 4.000 islenskar kroner. Men det er også deilig å sidde her inne, og det er så mye liv. For de gange hvor vi har vært her, der har det vært meget stille. For det har jo ikke vært en full restaurant, og så er det ikke liv, og så kan du godt sige, der sidder man bare lidt stille og spiser, og så tager man hjem igen og har brugt masser af penge. Det her er jo mega fedt. Dæler har været sprottet ud vegne mindlister og vegne mjertganga i Færiem. Sandeer gøngen var åpnet i fyrra, en straks dagen efter at gøngen var åpnet almenningi, barst kvørstum fra landsverki, som ser en vedhald av vegum og åpenbyrum byggingum i Færiem. Ástæðan var så at listaverk som prida vekk i gangana þóttu of áberandi og þar að leiðandi trublandi fyrir ökumenn. Fara var fram á að málað yrði yfir verkin hins snarsta. Það vildi fyrirtæki hins vegar sem byggði og sér um göngin ekki fallast á. Líklegt er að málið rati fyrir ferðamálanefnd til úrlausnar, en sandeigar göngin liggja milli sandeigar og suðureigar og eru meir en 10 km löng næst lengstu jarðgöng í færiðum. Og þessu næst þá ætlum við að spyrja Guðrún úr Sóleigi hvað verið búið upp á í kastlösi kvöldsins. Við ætlum að ræða kaup landsbankans á tryggingamiðstöðinni og hugmyndir í kjölfarðum sölu bankans. Það er Þórdís Kolbrún Reik fyrir Gilva dóttir fjármálaráðherra og Kristrún Frostadóttir formaður samfylkingarinnar ætla að ræða málið við þaula. Svo kynnist við nýri tegund skemmtana halds því djammið hefur nú tekið á sér mynd kaffidrykju undir tynjandi partítónlist eldsnemma á mótnana. Stóru málin í kastljósi hér á eftir. 
Takk fyrir það, Guðrún Sólei Gestóttir og við ætlum að líta til veðurs. Það gengur í suð, austan og austan 10 til 18 metra á sekund á morgun. Það byrjar að snjóa sunnanland sem síðan verður slitta eða regning. Snjó koma við köflum norðvestan til annars að mestu þurst. Það lægir suð vestanlands undir kvöld og hiti verður um með yfir frostmarki að deginum. En það er byrta líf Kristinsdóttis veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér um í kvöld. Vikarvikan í körfubolta rúlaði af stað nú síðdegis með fyrri undan úrsleita viðurekt karla, Áltanes Tindastóll. Keflavík og Stjarnan mætast í kvöld í seinni leiknum og undan úrsleit í kvennaflokki verða spilið á morgun. Karlalandsliði í fótbolta undirbýr sig nú fyrir leikin gegn Ísrael á fimmtudag en liðið er aðeins tveimur leikum frá EM í sumar. Eins og fram hefur komið verður Albert Guðmundsson áfram með liðinu. Og Gilvi Þór Sigursson tók fyrstu æfinguna með nýju félagsliði sínu val á hlýðarenda í allskins veðri í dag. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Bankar og landsbankar sangaði í dag að fresta aðalfundum mánuð að kröfu bankarsíslunar vegna kaupa á TM tryggingum. Fjármálar á þeirra segir of snemmt að svara hvort bankinn sér skaðabótaskildur verði kaupunum rift. Formaður samfélkingarinnar sé nöðsynlegt að fá öll gögn í landsbankamálinu upp á borðið að sæti furðu að bankarsíslan hafi ekki verið upplýst um kaupin á TM. Helbriði starfsfólk og gasa læri viðbrögð við hungursneið sem vofir yfir. Óljóst er hvort vannærðu börnin þar eigi eftir að ná sér á fullu. Ísland ætlar að greiða til palestínu flóttamanna aðstóðar innar um mánaðamótinu. Fiskunnsla hófst aftur í Grindavík í morgun. Lögreglustjórinn á Suðurinn sem telur ekki stafa ógn af gósinu. Skattlagning torveldar kynnsluðaskipti á bújörðum að mati bænda á sléttu í reyðarfyrði. Dóttirinn vill kaupa jörðina sem hefur hundrafaldast í verði og það setur þunga skattbyrði á fjörskyldina. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svörða karsljós. Það eru næstu fréttatímar hjá okkur í útvarp og sjónvarpur klikkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má að sjálfsögðu alltaf finna inn að rúpundur is. En fréttastofan þakkar ykkur samfylgdina þess sem afir þessum degi verið sælað sinni. Á rúf í kvöld. Satoshi rágatan, upphaf Bitcoin. Heimildamynd um rafmyndina Bitcoin og hinn dularfulla Satoshi Nakamoto, upphafsmann hennar. Lífið heldur áfram. Þriðja þáttaru breskra gamanþátta um hennar sextugu Cathy sem reynir eftir bestu getu að halda áfram eftir fráfall eigin mannsins. Leigin til óskast. Þriðja þáttaru breskra...